。我跟总部打招呼，调你来杭州吧。北京有什么意思？索尔知道吗？你的事儿，我这个副总可以说了算。索尔作为老总，听听汇报即可。那，调我的理由呢？这边接单率高，成功率也高。你过来主抓一个部门，一年后我再把你推荐回总部。回总部，你肯定就得负责一个部门了。你就这么想领导我的？行，你看着办吧。哎，郑秋冬去法资银行的时候，你总拐来拐去，是不是有什么不可告人的阴谋？就是有，你说我能告诉你吗？你想多了。你好啊，郑秋冬先生，欢迎您来参加新景城咨询机构的面试。下面按照客户合同，我先进行第一环节，请用英语或者法语谈谈你对银行金融理财业务的理解。Okay. Today, banks provide financial products such as deposits, funds, bonds, insurance, and so on. Along with the wage increases, the importance of wealth management has been appreciated. By a rising number of people, and people pay more attention to portfolio management. Banks have been the most reliable wealth management partners for people for years. Therefore, banks have launched various management products to pursue profitable clients. The increases in variety of financial products and in demand for wealth accumulation have established a bright future for personal. And household wealth management services industry. If your boss is a senior citizen, he often criticizes you, is not polite, is too arrogant, is too fond of his daughter, is not thoughtful, etc. What should you do with him? Where do you stay? Where do you go? 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 经验丰富的领导们、长辈们都表示，在他们的一生中，从未遇到过像眼前的这代年轻人一样自私、无理和只会享乐。注意，这句话不是今天说的，而是在一九一一年《大西洋月刊》上的一封信。一百零二年过去了，一代又一代的人都认为下一代的年轻人不如自己，可是社会发展已经证明，一代却比一代强。现在社会上有毁三观之说，不管三观是什么，你谈谈你的金钱观吧。金钱观 ，money， 对，金钱观。其实我的金钱观很简单，我认为金钱是有百利而无一害的，它是人类智慧的结晶。马克思创立的货币理论，开创了人类对货币问题认识的新阶段。金钱带来的弊端比比皆是，你怎么说还百利而无一害？所有的弊端都不是钱制造的，而是追逐它的人制造的。用卑鄙的手段得到金钱，也能带来解放和自由，不是吗？那是人在玷污着钱的名声，而不是钱的罪过。当然，我的金钱观只针对我个人，并不适用于其他人。我曾经。我曾经挣过不干净的钱，并没有得到解放和自由，以后不会再挣那样的钱了。你挣过什么不干净的钱了？那是我的隐私。争取法治银行这个职位，你比别人有什么优势？我在大学学过金融管理，读 MBA 的时候，接触过金融行业人力资源管理案例，和汇丰银行的理财顾问米秀刘女士，研究过环球欧元股票基金，并跟同学写过四千字的分析报告。你的履历中有几年的空着的，为什么没填写？我的推荐人告诉我可以那样，这并不是什么高端的职位。我以为林派先生跟您解释过的。你
你们找到我这职业所啊，就算你们找对了。我们这边很专业。你们喜欢政府部门啊？那 OK 了，我们也在帮政府部门提供职业，从乡镇的一直到省市的行政单位啊。我听你普通话不错啊，你看这啊，普通话打字，哎，你打字怎么样？呃，一分钟四十个没问题啊，那就行了。他们条件怎么样？条件那相当好啊，在萧山年薪五万到七万，你看。五险一金，综合社保，这还有住房公积金，多好啊！你们俩仔细看看吧，啊。哎，小慧怎么还不回来啊？哦，来电话了，说社保局的会开完了，他拐弯去趟机场。机场调度网上发单，说要招七名航财管理员。是啊，嗯，那挺好。熊总吃什么？随便。说这郑总一天不在，你觉不觉得有什么不一样？我是宫保鸡丁跟白饭，就是你有些不一样。瞎说，能有什么不一样的？一样的，给你点一样的，你吃什么我吃什么。老板。哎，住房公积金两包，一包是多少？什么住房公积金两包？这儿，嗨，少个逗号。住房公积金逗号两包，包吃包住。啊<笑>地中海银行有一百三十年的历史，这里的每一位员工历代不变的是原始的勤奋精神，这样才有理由为自己的身份自豪。这里尤其重视私人理财服务，在中国的法资银行里，担任私人理财，地中海毫不逊于 BNP 和 SG。我们汇入行的全称是法国地中海银行中国有限公司。作为我的下属，你需要知道我们的基本业务内容：一是为在华的法国居民客户提供服务；二。是为去法国、欧洲投资、留学、居住的中国客户提供服务。QF 个人财富指南，不是机密文件，你可以带回去研究研究。二零一二年的，不用带，我有。上面有 B 主管您的论文。Really？ 中国国情与不良营业记录，您的见解很精辟，我也有同感。您说，西方经济学家认为，法律或许偶尔可以屈从于国情，但金融则不可。如屈从，必灾难。你的个人名片，你的法语名就叫朱莉安。朱莉安，名片还不知道谁用上的呢。你手机号码都没有，就有一个办公电话。肯定是前任留下来的，朱莲就朱莲吧。朱莲也叫于莲，红与黑知道吧？于莲索黑尔。嗯，你是情种吗？我是钟情，不是情种。钟<咳>哥，你是不是有话跟我说啊？啊，我上午去猎聘网起发票。有一家饮料厂委托猎聘网帮他们解决十六个部门的主管和经理，薪水都很高啊！要是交给咱们，咱们能解决吗？应该可以吧？你先去那家饮料厂了解一下他们的企业特点、产品、营销、品牌一系列的，这些可以不收费用。他们厂长了。哎。你那银行有意思吗？嗯，办公室里嘛，总是会有点枯燥。我就是不明白了，小小的银行职员值得去做吗？这边都伺候的好好的。你说值得吗？不值得。为什么？就是不幸福。大家都不在一起干事儿。不稳定，那什么叫幸福？哎，对小慧来说，幸福就是在一起；对于你来说，幸福就是扮成精英，穿西装拎皮包进入高档写字楼，吃苦受累
。哎，林帅，咱俩说好的，互相不干扰对方的选择。我就是喜欢 CBD， 我对这方面对自己有要求，怎么了？两个人非要挤在一个小屋子里你才高兴啊？我有那么说过吗？而且，就算你想出去干，你总得找个像样的工吧？你说以我这个资历，有谁愿意给我一个像样的工？再说了，这是一开始我就跟你商量好的，而且你是在林曼面前同意的啊。不对啊，你就不对。肯定有什么原因让你变得这么失常。说呀，到底怎么了？有什么可问的呀？我就老跟你在一块儿，我习惯了。这两天我就见不着你们，你应该懂的呀。谢主任说，他弟弟这个白眼狼，把我给告了，写了两万多字的材料。唉，两万多字啊！那种人就不该跟他深交。老季从莫斯科打电话来，问得更邪乎，听说你寻短见了。传言很多，有真有假。你心中要有数，伊人呐，账上的钱先转移到安全的地方，有备无患。经济问题目前是我的软肋，这个问题现在看就是时间问题。也许是你想多了。慢了一分钟。我能听见纪委的脚步声，越来越近了，越来越近了。以后会怎么样？这些年，这种事很多很多。会怎么样？你该了解的。别吓唬自己了。也许会平安度过的。你不懂啊！一个月之内，如果一个月之内没事儿，也许就能过去。你哪天去首尔？明天。明天。但愿你上得去飞机。回吧。
，不好意思打扰到您休息。纽约这个时候应该是凌晨吧？没事没事。不好意思，是这样的，产业园二三号地块，你别等老夏消息了。可能会出麻烦，预感不好，就看最近一个月了。哦，明白了，你要保重。我下月十号左右回去。作为朋友，我希望看到大家都平平安安的。干嘛呢？爸还好吗？啊，你别老让他骑自行车了，他不听话，你就说我说的。哦，妈，我要出国一段时间，大概一两个月吧，还不确定，可能联系会少，你别担心啊，妈。自己照顾好自己。哎，再见。别看了。回去吧。但还可以再好。录音棚租了三天，对，他自己带录音师。请稍等。乐队时间都落实了，钱都打去了。平面设计我就要 Jacky 上手。对，调子要怀旧一些的。主题呢？主题当然是要希望。就是相信明天。对，说的很好。就是要相信明天，有点伤感可以理解，但基调要乐观的。我明白了，谢谢。这件事情我代表中宝传媒全权交给你了，最近联系不便，你灵活掌握吧。嗯，就这样，再见。好，再见。你是罗伊人吗？我是。存三万抵三十万。价钱还行，有点远吧？这个，那进的就是贵呀、啊。江这边的，四万多呢。兄弟，结婚就非得买新房啊？咱现在租那套不是挺好的吗？租结婚不买房？你以为天上掉馅饼呢？人家熊总买房那是嫁妆，人家连人带房一起嫁，这叫时代楷模。有些人学着点儿，那我是在帮他看房，房钱嘛肯定是趁秋冬出喽，我没那么高风亮节啊。哑口无言是什么意思？应该就是张口结舌的意思吧？跟呆若木鸡差不多是一个意思吧？差不多，差不多。<笑>哎，那你以后要嫁人，得让你老公给你买一别墅吧？
结束了怎么行？游艇啊！一场游戏一场梦，一场春梦一场寒。就就就那，又有游艇又有别墅的主，他就看得上在这儿敲键盘吃盒饭的。醒醒吧，晴雯！哎，不对，是袭人。醒醒吧，袭人！哎哎，兄弟，就是贾宝玉那个丫鬟。后来嫁给那个戏子的叫什么来着？什么意思啊？小姐身子丫鬟命。说的是这人吧？哎，小董，你看，啊、不不打了，不打了。哎呦我，兄弟，我错了。哎呦你俩，老板，我错了。哎，别打，别打，别打，别打，认错，认错，我错了。<笑>我这顿揍挨的算公账吗？登录地中海的官网，您可以发现，从二零一二年至今，在七十二款结构性理财产品中，只有六款没有达到预期的收益率，低于百分之二。七十二比六，六款也不少了。我经历过百分之十点五的预期收益，一年后，年化为零的，那绝对是小概率事件。你这预期收益率是怎么产生的呀？预期收益的计算要通过衍生品的模型，一般需要数十个甚至是上百个变量参数，在这些变量参数，你帮我推荐几款，黄金不做。北京分行的宋经理发来一封邮件，询问普安利系列一百八十一天欧对美汇率的挂钩情况。挂钩标的越复杂，风险就越大，这个道理连实习生都懂，他竟然连这会儿还不明白。宋经理的邮件里还有一个链接，是总部添加的利率调期合约和货币调期合约的新文本。结构性的理财产品通常是无法提前终止的，如要终止，除非是事先约定的条件发生了。我是个艺术家，需要钱去法国办展，烟花版的埃菲尔塔。需要钱？您是要办贷款吗？烟花组成的埃菲尔塔，见过吗？想过吗？敢想吗？您需要咖啡吗？喂，从英国回来了，回来好几天了。最新那部消息，跟你有关？什么消息啊？跟我有关系？你那边现在说话方便吗？啊，方便，你说吧。罗一人那个夏部长，夏吉国出事了。你确定吗？应该做不了。纪委的人上门带走。那罗一人呢？失联状态。你能不能找到他身边的人，问问具体的情况？这么高规格的案子，下边的人都已经蒙着了。等等吧。你那边怎么样？银行那活还干得过？还行吧，习惯单干了，整天被呼来喊去的有点别扭，慢慢适应。哎，姓夏那案子到底怎么回事？他的事早有传闻。经济问题，那一般来说，罗一人应该进去了。即使他没有问题，肯定也要接受调查。再说了，他很难没有问题吧？问题不大，就已经很幸运了。网上有消息吗？我查了，还没有，刚发生的事。我不跟你说了啊，有电话进来。喂，林贝啊，索尔已经跟总部联系了，提出把你派到杭州来。我在英国就看到邮件了，我没意见。你赶快过来吧，我替老大发函给福塞克。哎呦，我这级别啊，就不用发给福塞克了，发给卢总就行。他一吹口哨，我就直奔杭州，受你领导。Bank financial products are only expected to yield an estimate, not the final bank base rate. 
That's quite true. Thank you, sir. Thank you. Then the next step is meeting with the project manager. Bye. Good. Thank you. Bye bye. Bye. Mr. Chairman, this large family of Chidan just came. After checking the Yuan Yuan and the Yuan Yuan, the Yuan 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 我跟巴斯店打赌，我说你没女朋友，他非说有，他赢了。哦，你们赌什么？披萨，九寸的披萨，他赢两回了。如果您更愿意让他请您吃披萨，我可以说没有。Really？ 本类。区域啊，我们项目的性价比最好。这两天跟您一样，在安居客上预约看房的客人啊特别多。是啊，嗯，请问您买房是自己住呢，还是给老人住啊？啊，自己住，结婚的新房、啊。真的，恭喜恭喜！我们这边户型多，随便一套都适合您。那两栋景观好啊，你看楼下又有游泳池、小花园。这不是青春吗？这么巧啊！阿姨。你也来看房啊？你一直在杭州？啊，我那个房子到期以后没回去，就留下来了，没回家。真是变样了，我差点没认出来你。我刚才听说要结婚了，是你还是这位美女啊？是我，在杭州总得过日子嘛。你。和小童还有联系吗？阿姨，我们都分手了，你应该知道的。他现在也挺好的呀，有个新女朋友，好像是葡萄牙人吧？啊，哎，这姑娘长得真好看。你们是一起的？啊，我是熊总的秘书，您叫我小贾就行了，阿姨。熊总？哎呀，当大老板了？没有，没有，这单位都给配秘书了。嗯<笑>跟阿姨说说，这男方是干什么的呀？啊，他是我的商业合伙人，我俩一起弄的公司，现在在一个外资银行做理财呢。啊，是吧？真好。他开始就直勾勾的看着我，然后东一句西一句，扯了几句就走了。你都不知道啊，那张脸啊，我从来没有见过他笑成那样。我后脊梁上发毛。哎呀，人一把年纪了，就别刺激他了。我怎么刺激他了？有钱买房，那对于一个曾经嫌弃过你的世俗女人来说，就像是大黄蜂蛰到了脑门上。哎，你还别说，小脚这戏啊来的是真快，真不愧是学过表演的。哎呦，左一句熊总，右一句熊总叫的，叫的老太太都不知道怎么回了。是不是特有发泄的快感、啊？嗯，那倒也没有。就觉得他挺可怜的，儿子吧在国外，自己又一个人在这边待着，又没有老伴儿，孤零零的。我以后可不想这样。房子看的怎么样？那、嗯、刚安居客上看
，八十七平，户型还行，带车位。多少钱啊？嗯？你爱我吗？怀孕了。重新招个人，你没事呢，你就去去去店里看看就行了。这样，我让我让陈工当副总，你看行吗？你真想要孩子？啊？当然，我充满了满满的父爱。现在要孩子，恰逢其时。当你跟你男朋友说怀孕了，他找各种理由不要生，没准备好都能拖辞的，他的潜意识里就没有认真考虑跟你结婚，拒绝是掩饰心理的表现。如果听说你怀孕，他欢欣鼓舞，呵护爱妻，期待孩子的男人，他就是你可靠的爱人。这样的男人是爱你的，负责任的男人。嗯、啊，我我就是这样的。真怀假怀了。嗯，官方宣布，别怀孕。<笑>我们现在这么忙着，有个小孩得多麻烦呀。嗯，我就是试一试你。滚！滚啊、我说熊金春，你能不能有点正经啊？你这不成虎妞了吗？这事能开玩笑吗？刚刚好 man 的，再来一次吗？什么再来一次啊？滚啊！就这样啊！我不好 man 啊！老板，哎，哥哥，下车伊始，有什么打算？咱先把吃喝放在一边，既然来了，总得跟老大见个面。索尔离开北京之后啊，我还真没再见过他。有预约吗？我在北京跟他通过电话了，礼数总得到、啊。考えておきます、ソルさん。今週中に福田さん方のお電話をいただけたばありがたいんです。わかりました。Hey Steven, I received it. Your shooting technique is amazing, and the quality of image is outstanding too. Thank you. Again, congratulations for your promotion. I mean, being chief of the Americas is a great challenge. Thank you. All right. Goodbye. Allô. Mais je peux pas contrôler la météo, Didier. Il pleut à Marseille. La seule chose que tu puisses faire, c'est aller à la plage et attendre que ça s'arrête. À mon avis, tu peux tomber sur Zidane ou Nasri. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Tina, il est venu. Sir, Lin Bai, bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai regardé ta téléphone. 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 告白晚宴上，我们聊的是世界杯，你们美国输给加纳的事儿，加时赛，记得吗？记得，坐下谈吧。东海注射辉社的福田刚走，留给安吉来一份文件。哦，那我去问问安吉了。
，你们先谈啊。哦，哎，行，那你忙你的。你跟袁坤是法资银行那个项目人设的，啊，对，那个案子就我一个人从北京过来了，袁副总经理，别说他了，说说你，还是一个人吗？你走的时候，我没有结婚吗？小事小了点儿，哼，中央商务区嘛，寸土寸金啊，不小了，很好，咨询机构嘛。家当哪怕只有一把转椅，也得放到最值钱的地方。吃的就是里面饭。晚上想吃什么？随你，我都可以。嗯。哎，你跟索尔之间是不是太……说句实话，我可不想在糊里糊涂的环境里工作。有点儿，但并不严重。我负责的高科技部分，索尔接触过多。不说这些了吧，你刚来，慢慢就知道了。有件事我想跟你谈谈。什么事儿？换个地方。我想跟你谈的是，你那个郑秋东。怎么是我那个郑秋东呢？谈什么事儿？我最终让一家小的猎头公司给他做的面试。我想，一旦有什么不好的事情发生，最好跟特惠、跟咱们无关。上次走之前，我就有不好的预感。郑秋东怎么了？呃，有一家移民顾问公司，我们公司在北京，很有背景，就算是给坐过大牢的人办移民，也能轻松的拿到良民证。他们一直想拿到一些特定的。外资银行的客户信息，你比如啊，理财，呃，境外投资呃这方面的，你明白了吧？我好像明白了，不过你还得说明白。明白人说明白话，得有内部的人才能搞到内部资料啊。郑秋东是打入的。OK。面试郑秋东的那家小猎头公司叫什么名字？新锦城，刚成立不久。把郑秋东弄进银行，那家移民公司出了多少钱？不少。事成之后，郑秋东还有百分之三十的分成，剩下的百分之七十归新锦城猎头，他们再分出百分之 N 来给你。还有你，还有我。无功不受禄，怎么会有我的？郑秋东是你发现的，而且有一个重要的环节，非你不可。是想让我说服郑秋东把资料偷出来，难听了点儿，不说偷，是这个意思。我想知道他的百分之三十是多少，你我的份额是多少？总共六十万，按照时间的约定，郑秋东百分之三十，你完成说服工作，他把资料带出来，你百分之十二。我牵线接头无所谓，百分之八。这家猎头够黑的，独吞百分之五十，不可能，这里面还有回扣呢。我很反感这事儿，这不成了参与盗窃了？跟犯罪扯不上，都已经开始了，随便就停下来，这不是我们的风格。哎，这事儿还有好玩的一面，想简单点就当它是个智力游戏，把不可能的事变成可能。试试身手。既然你都这么说了，我倒想试试这事儿难不难办。我也想看郑秋东的反应。办不成别怪我。怎么会怪你？我先探探他的底。好胜心强的人，都会做出同样的选择，与成败无关。跟谁都不要提我。北京那边更不要提，钱只经你的手，谁的钱我都不接